आपल्या तिघांचंही लोकसत्ता मार्ग यशाचा या कार्यक्रमात स्वागत आणि जसं मी आधी म्हटलं होतं की अभिनय आणि अभिनयाशी संबंधित करिअर आहे चित्रकला आणि आपण ज्यामध्ये काम करता ते हॉटेल मॅनेजमेंट शेफ तर या तीनही क्षेत्रांबद्दल लोकांना माहिती आहे की ते पाहतात शेप्स ना त्यांचे शोज पाहतात ते टी व्हीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांना जे लिखाण येतं ते ते वाचतात अभिनयाच्या बाबतीत तर काही बोलायलाच नको सतत आपण अनेक अभिनेत्यांना पाहत असतो दिग्दर्शक लेखक या अंगांचीही बऱ्यापैकी चर्चा होते चित्रकलेच्या बाबतीतही चित्र पाहतो त्यांना मिळणाऱ्या किमती वगैरे याविषयीच्या बातम्या वाचतो पण ह्या क्षेत्रांमध्ये नेमकं जायचं कसं हे माहिती नसतं तर मला सुरुवात दामले सरांकडून करायला आवडेल चित्रकलेच्या क्षेत्रात नेमक्या काय संधी आहेत आणि कशा प्रकारे आपण त्या घेऊ शकतो मला एकच सांगायला आवडेल की सरांना तुम्हालाही प्रश्न विचारायची संधी मिळणार आहे त्यामुळे मी कमी बोलणार आहे आणि तुम्हाला प्रश्नांची संधी जास्त देणार आहे तुम्ही तुमचे प्रश्न तुमच्याकडे फॉर्म्स दिलेले आहेत त्याच्यावर तुमचं नाव आणि या तिघांपैकी नेमक्या कोणत्या तज्ज्ञाला तुम्हाला हा प्रश्न विचारायचा आहे त्यांचं नाव लिहून सुवादच्या अक्षरात मात्र हे लिहावं जेणेकरून आम्हाला ते नीट वाचता येईल आणि माझे सहकारी तिथे तुमच्याकडे येतील त्यांच्याकडे तुम्ही हे प्रश्न द्या ते आपण सरांना थेट विचारू चित्रकलेचं जर का आपल्याला शिक्षण घ्यायचं असेल तर आपण साधारणपणे असं ठरवतो की माझ्या मुलाला किंवा मुलीला लहानपणापासून चित्रकलेची आवड आहे त्यामुळे आजच्या काळात तर पालक मानसिक पातळीवरती मोकळेपणाने विचार करतात की त्यांना या शिक्षण क्षेत्रामध्ये जायला हरकत नाही आपल्याकडे ढोबळ मानाने दोन मार्ग उपलब्ध आहेत एक मार्ग आहे फाईन आर्ट्सचा आणि दुसरा मार्ग आहे अप्लाईड आर्ट्सचा फाईन आर्टमध्ये दोन वेगवेगळ्या शिक्षणाच्या पातळीवरती आपण प्रवेश घेऊ शकतो दहावीनंतर आपण डिप्लोमासाठी प्रवेश घेऊ शकतो आणि बारावीनंतर आपण डिग्री कोर्ससाठी प्रवेश घेऊ शकतो डिप्लोमा कोर्स दहावीनंतर पाच वर्षाचा आहे आणि डिग्री कोर्स हा बारावीनंतर चार वर्षाचा आहे आता एक लक्षात घ्यायला पाहिजे महत्त्वाचा फरक असा की आपण जेव्हा शाळेमध्ये चित्र काढत असतो तेव्हा आपण आपल्याला मिळणाऱ्या मोकळ्या वेळामध्ये चित्र काढतो एक तासभर दोन तास तीन तास आणि त्यामुळे शालेय पातळीवरती आता तर गेल्या दोन वर्षात एलिमेंटरी इंटरमिजिएट परीक्षा देणाऱ्या मुलांची संख्या प्रचंड वाढली आहे कारण ते गुण मिळायला लागले त्यांना दहावीच्या परीक्षेमध्ये त्याकरता परंतु ते गुण जरी मिळणार नसले तरी ती परीक्षा देणं गरजेचं आहे कारण आपल्यामध्ये जी गुणवत्ता आहे त्याची एक पहिलं प्रमाण आपल्याला त्या परीक्षांच्या रूपामध्ये मिळू शकतं याचा अर्थ असा नाही की आपल्याला सी ग्रेड मिळाली तर आपली कला वाईट आहे परंतु आपण एका विशिष्ट पद्धतीने आपल्या चित्रकलेचा वापर करता येतो का आपल्याला एका विशिष्ट काळामध्ये पेपर सोडवता येतो का अशा अनेक गोष्टी आपल्याला त्या परीक्षेच्या रूपाने कळतात कारण कलेचं कुठच्याही शिक्षण घ्यायचं झालं तर म्हणजे आमच्या तिन्ही क्षेत्रामध्ये तेच लक्षात येईल की कमीत कमी साडेसहा तास प्रॅक्टिकल रोज असतं म्हणजे बाकीच्या कॉलेजमध्ये जसं तुम्ही दोन लेक्चर अटेंड केली आणि निघून गेलात हा एक अनुभव किंवा चर्चा आपल्याला दिसते ते इथे नाही आणि त्यामुळे हे पूर्ण वेळ प्रॅक्टिकल काम करण्याचं चा क्षेत्र आहे आणि फाईन आर्टचं क्षेत्राबद्दल मी असं म्हणेन की तुम्हाला कुठच्याही कंपनीमध्ये फाईन आर्टिस्ट असं जॉब प्लेसमेंटची पोस्ट दिसणार नाही कारण फाईन आर्टिस्ट हा अष्टपैलू माणूस असू शकतो तो आपल्याकडे अनेक गुणवत्ता तो शिकत असतो आणि त्याच्या आधारे त्याला जर का स्वतःला सोबत कळलं की आपला स्वभाव कसा आहे आपण काय प्रकारे विचार करणारे व्यक्ती आहोत तर त्या अनुषंगाने तो अनेक पातळ्यांवरती आपल्या गुणवत्तेचं ॲप्लिकेशन करू शकतो ज्याच्यातून त्याला नोकरी किंवा व्यवसाय किंवा करिअर संधी उपलब्ध होऊ शकतात मला अभिराम सरांनाही तेच विचारायला आवडेल की 
अभिनयात काय करिअर आहे याची आता बऱ्यापैकी जाण आहे तुम्ही अभिनय करू शकता दिग्दर्शन करू शकता लेखन करू शकता त्याविषयीचं तंत्रज्ञ म्हणूनही बऱ्यापैकी काम करता येतं पण याच्या ज्या प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत त्याविषयी मात्र बरंच अज्ञान आहे म्हणजे एक असं एक म्हटलं जातं की तुमच्याकडे अभिनय असेल की मग तो तुम्हाला करता येतो मग या संस्थांचं नेमकं प्रयोजन काय असतं हे तुम्ही जरा सांगावं मुळात ट्रेनिंग ही संकल्पना कला विश्वामध्ये विशेषतः नाटक आणि चित्रपट विश्वामध्ये नवीन नाही आहे पूर्वी प्रशिक्षण होतं पण ते इन्फॉर्मल होतं याचं कारण असं की जुन्या नट्यांच्या जर मुलाखती आपण पाहिल्या तर अशोक कुमार असो चंद्रकांत सूर्यकांत असो सुलोचना दिदी असोत हे सगळे असं म्हणायचं की आमच्या दिग्दर्शकाने आमच्याकडनं ते करून घेतलं याचं कारण पूर्वीच्या काळामध्ये दिग्दर्शक हा तालीम मास्तर असायचा तो करून दाखवायचा कसं करायचं हे सांगायचा ती त्या काळची इन्फॉर्मल ट्रेनिंगची प्रशिक्षणाची एक पद्धत होती पूर्वी तुम्ही वेगवेगळ्या स्टुडिओजमध्ये हे आत्ताचे सगळे जे आपण ज्यांना लिजंड्स म्हणतो हे कुठल्या ना कुठल्या तरी स्टुडिओमध्ये कामाला लागले कुठल्या ना कुठल्या तरी नाटक कंपनीत कामाला लागले इतर कामं करता करता हळूहळू त्यांच्यातले गुण हेरले गेले मग त्यांना हे शिकवलं गेलं त्यांना रोल दिले गेले शिकवलं गेलं आणि मग त्यांचं करिअर सुरू झालं आज या सगळ्याला आपल्याकडे वेळ नाही मे तीन तीन चार चार वर्ष मी गुरु की पिकदा धुएन आन नर गुरु माला सा लवा शिकवेल एवडा वे आज का नहीं आज ती पद्धत ही मोड़ निगा प्रशिक्षण पूर्वीसुद्धा होत फे इन्फॉर्मल होत आता फॉर्मल अशा पद्धति एक प्रशिक्षण निर्माण है तैयार वेगवेग् प्रकार इंस्टिट्यूट्स हैं वेगवेगे प्रकार कार्यशाणसुद्धा ट्रेनिंग दल जता ज्या कार्यशाळा तुम्हाला म्हणतात की बाबा आमच्यामध्ये आमच्याकडे या आणि पंधराव्या दिवशी आम्ही तुम्हाला एखाद्या सिरियलमध्ये रोल देऊ अशा कार्यशाळांबद्दल मी बोलत नाही आहे अत्यंत गंभीरपणे खऱ्या अर्थाने तुमच्या मनामध्ये असलेल्या कलागुणांना कशा पद्धतीने तुम्हाला त्याची जाणीव करून देणं हे काम करणाऱ्या कार्यशाळा आहेत आणि संस्था आहेत नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामासारखी संस्था आहे फिल्म इन्स्टिट्यूट ऑफ पुणे यासारखी संस्था आहे त्याच्यानंतर ललित कला केंद्र आहे आता आपण महाराष्ट्र स्कूल ऑफ ड्रामासुद्धा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहोत तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या या ज्या संस्था आहेत या संस्थांच्याबद्दल हे प्रशिक्षण दिलं जातं साधारणत ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर त्याला त्या ठिकाणी प्रवेश मिळतो कारण कुठल्या तरी एका क्षेत्रामध्ये आपला एक पाया पक्का केल्यानंतर आणि मग या पद्धतीचं ते प्रशिक्षण सुरू होतं काही ठिकाणी बारावीनंतरही ॲडमिशन मिळू शकते पण अशा खूप कमी संस्था आहेत तर ग्रॅज्युएशननंतर एकदा तिथे ॲडमिशन घेतल्यानंतर तुम्हाला नाटकाच्या संदर्भातल्या सर्व अंगांचं प्रशिक्षण मिळतं मैं तुम्हाला अभिनय करावा लगतो तुम्हाला मुमेंट्स कराव्या लगता थोड़ेफार नृत्याच प्रशिक्षण तिथे <coughs> दिल जता बेसिक नृत्याच प्रशिक्षण दिल जता संगीताच थोड़स प्रशिक्षण तोंडो करूँ दी जाते तुम्हारा मेकअप शिकावा लगत तुम्हारा कॉस्ट्यूम्स करण शिका लगत मजे मशीन चलवा शिका लगते आ कारपेटरीसुद्धा शिका लगते एन एस डी मे तुम्हारा तुम्हारा मस्क तैयार कराया सुधा शिकवत कारण हि वेगवेगे नाटका जी सगी अंग हैं पहले वर्षी या सर्व अंगा परिचय तुम्हारा करूँ दिला जो मग पुढ़ वर्षी तुम्हारा तुम स्पेशलाइजेशन का है त्याच्याकडे नेलं जातं मग तुम्ही डायरेक्शन घेता तुम्ही प्रोडक्शन घेता किंवा तुम्ही ॲक्टिंग घेता आणि तुमचं जे काही प्रशिक्षण असेल त्याच्यामध्ये हे होतं आणि त्याच्यातनं तुम्ही बाहेर पडता आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की ह्या सगळं प्रशिक्षणाचा जो सगळा कालावधी असतो या कालावधीमध्ये नेमकं तुम्हाला तुमची ओळख होते की आपण नेमकं काय करू शकतो आपण अभिनय करू शकतो की आपण आपल्या ओढा दिग्दर्शनाकडे आहे याची एकदा तुम्हाला जाणीव करून देणं त्याच्यामध्ये फार महत्त्वाचं असतं आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जेव्हा बाहेर पडता तेव्हा तुम्ही खऱ्या अर्थाने या सगळ्या गोष्टींना चॅलेंज ही सगळी स्वीकारण्याची एक तुमच्यामध्ये धमक निर्माण झाली आहे पूर्वी तुम्हाला कॅमेरामन म्हणून कुठेतरी असिस्ट करावं लागायचं पाच सहा वर्ष असिस्ट करा मग तुम्हाला कॅमेऱ्यातनं बघायला मिळायचं आज एफ टी आय सारख्या संस्थेमध्ये जर तुम्ही गेलात तर तुम्हाला पहिल्याच दिवशी हातामध्ये कॅमेरा दिला जातो आणि तुम्हाला त्याच्यावरती स्वतःचा एक्सपेरिमेंट करायला मिळतात हा जो मधला सगळा काळ असतो तो प्रशिक्षणाच्या याच्यामधनं जातो शेवटी यासारख्या संस्थांमध्ये एकच सांगितलं जातं इट या ह्याच्यामध्ये एकच सांगितलं जातं हे तुमचं तुम्हाला शिकावं लागेल आम्ही तुम्हाला शिकवणार नाही शिकण्यासाठी असलेलं एक वातावरण या ठिकाणी निर्माण करू दिलं जाईल त्याच्यासाठी असलेले तज्ज्ञ तुमच्याबरोबर असतील पण तुम्हाला त्यांच्या मदतीने स्वतःला शिकायचं आहे अशा पद्धतीचा हा प्रशिक्षणाचा जो भाग असतो तो त्याच्यामध्ये असतो काही संस्थांचं दोन वर्षाचं प्रशिक्षण आहे काहींचं तीन वर्षाचं प्रशिक्षण आहे पण अशा पद्धतीचा हा सगळा प्रशिक्षणाचा भाग असतो याच्यामध्ये तुम्हाला ॲडमिशन जेव्हा मिळवायची असते 
त्यावेळेला बेसिकली म्हणजे एन एस डीमध्ये किंवा इतर संस्थांमध्ये हे पाहिलं जातं की तुमचा नाटकाशी खरंच संबंध आला आहे की नाही का काल कुठला तरी सिनेमा पाहिला कोणीतरी म्हटलं अरे याचे तुझे केस त्या हिरोसारखे आहेत आणि याला वाटायला लागलं आता आपण ॲक्टर व्हावं आणि तुम्ही एन एस डीजमध्ये ॲडमिशन घेताय का तर तुमचं याच्या पाठीमागे नेमकं काय हे आहे किमान दहा नाटकांमध्ये तुम्ही कामं केली असली पाहिजे मग त्या एकांकिका असतील तुमच्या सोसायटीतलं नाटक असेल कुठलंही नाटक असेल आणि काही असेल तुम्ही बॅकस्टेज केलं असेल तुम्ही कॉस्ट्युम्स केले असतील तुम्ही डायरेक्शन केलं असेल त्या सगळ्या काळामध्ये तुम्ही नाटकाबद्दल किती वाचलंय नाटकाच्या संदर्भामध्ये आज आजूबाजूला काय चाललं आहे याची तुम्हाला काय जाणीव आहे वर्तमानपत्रामध्ये काय छापून आलं आहे ते तुम्ही वाचता का किती तळमळीनं तुम्ही ते मिळवता आणि वाचता नाटकात प्रवेश घ्यायचा आहे किंवा नाटकात करिअर करायचं म्हटल्यावर या संबंधामध्ये तुम्ही काय काय वाचलंय या सगळ्या गोष्टींचा विचार होतो एक इंटरव्ह्यू होतो महाराष्ट्र म्हणजे भारतभरामधली पाच सेंटर्स आहेत मुंबई त्याच्यापैकी एक आहे इंटरव्ह्यू होतो लेखी परीक्षा होते त्याच्यानंतर एक कार्यशाळा घेतली जाते पाच दिवसांची ज्या पाच दिवसांच्या कार्यशाळेमध्ये पाहिलं जातं की तुमचा नेमका या सगळ्या पाठीमागे येण्याचा उद्देश काय आहे तुम्ही काय पद्धतीने त्याच्यामध्ये काम करत आहात आणि त्या सगळ्या याच्यामधनं ही निवड केली जाते तर अशा पद्धतीचा तो ट्रेनिंगचा आणि ऍडमिशनचा भाग आहे धन्यवाद सर आणि मला देवव्रत सरांना विचारायचं आहेच त्याआधी पुन्हा एकदा सांगेन की तुमचे प्रश्न असतील तर कृपया ते सुवाच्या अक्षरात तुमचं नाव आणि ज्या तज्ज्ञाला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे त्यांचं नाव लिहून ते त्या फॉर्मवर लिहा माझे सहकारी येतील तुमच्याकडे आणि ते प्रश्न माझ्याकडे पोहोचवतील आपण शेफ तुमच्याकडे जाऊया तुम्हाला आम्ही टी व्हीवर बघतो आणि खाणं ही सगळ्यांच्या अतिशय जवळची गोष्ट जिव्हाळ्याची गोष्ट तर हॉटेल मॅनेजमेंटचं त्याला प्रवेश घ्यायचं एवढं माहिती असतं पण काय आहे या क्षेत्रात नेमकं काय हा एक शेफ हा ही एकच गोष्ट आहे का की त्याच्या पलीकडे बरंच आहे हे क्षेत्र मला असं वाटतं की ज्यावेळी मी हॉटेल मॅनेजमेंट केलं होतं तेव्हाची परिस्थिती खूप वेगळी होती तेव्हा अवेअरनेस एवढा नव्हता आम्हाला स्वतःला माहीत नव्हतं की आम्ही गेल्यानंतर काय एक्झॅक्टली शिकणार आहोत आणि तो काय कसला कसा अनुभव असणार आहे आणि फर्स्ट इयर खूप कठीण गेलं तेव्हा करताना खरं सांगायचं तर कारण की बऱ्याचशा गोष्टी नवीन होत्या सगळं अभ्यासक्रम नवीन पण आज खूप सारे डेव्हलपमेंट झालेले आहेत त्याबद्दल मी आधी सांगेन नंतर कोर्सेसबद्दल सांगेन मला असं वाटतं की आता जेव्हा तुम्ही हॉटेल मॅनेजमेंटचा विचार करता तेव्हा काही गोष्टी मनामध्ये या पक्क्या असल्या पाहिजे की असं नाही आहे की हॉटेल मॅनेजमेंट झाले झाले तुम्ही मॅनेजर किंवा शेफ बनणारे ताबडतोब कमीत कमी पाच ते सहा वर्षाचा जो मधला पिरियड आहे काळ आहे त्या त्या काळामध्ये भरपूर मेहनत आहे कधी कधी असे प्रसंग येतात जेव्हा आपल्याला वाटतं की मी चुकून या प्रोफेशनमध्ये आलो आहे की काय कारण की घरी असताना घरचं वातावरण वेगळं असतं तुम्ही हॉटेलमध्ये काम करता बारा तास पंधरा तास कधी कधी काम करायला लागतं कधीतरी दुसऱ्या शिफ्टमधला कोणीतरी शेफ आलेला नसतो किंवा कोणीतरी को वर्कर आलेला नसतो तर त्या ठिकाणी तुम्हाला थांबून तिथे त्याची ड्युटी पण पूर्ण करायला लागते तर हे सगळे प्रसंग आहेत जेव्हा घरी सेलिब्रेशन्स असतात दिवाळी दसरा असतो त्यावेळी तुम्ही तिथे काम करत असता तिथे तुम्हाला सुट्ट्या नसतात तेव्हा न्यू इयर सेलिब्रेशनसाठी जेव्हा लोकं घरी बसून सेलिब्रेट करतात तेव्हा तुम्ही तिथे काम करत असता तर या सगळ्या गोष्टीच्या ॲडजस्टमेंट्स नक्की आहेतच पण त्याचबरोबर समाधान देणारी गोष्ट गोष्टी पण खूप आहेत त्यात एकदा तुम्ही शिकायला लागले त्याच्यामध्ये की तुम्हाला त्यात खरंच इंटरेस्ट वाटतो आता ॲज अ शेफ म्हणून तर आहेच पण त्याचबरोबर वेगवेगळे करिअरचे ऑप्शन्स आहेत आज खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे असे कोर्सेस आहेत की ज्याच्यामधनं तुम्ही एक चांगला फ्रंट ऑफिस मॅनेजर होऊ शकता जनरल मॅनेजर होऊ शकता कुठे किंवा एअरलाईन केटरिंगमध्ये तुम्ही करू शकता किंवा फूड स्टायलिस्ट होऊ शकता आणि आजकाल रेस्टॉरंट्स हॉटेल्स तर आहेतच त्याचबरोबर नवीन पॅक फूडचं पण बरेच आता इंडस्ट्रीज डेव्हलप झालेल्या आहेत न्यूट्रिशनिस्टसाठी पण डिमांड आहेत त्याचबरोबर सेल्स अँड मार्केटिंग हा एक फील्ड आहे त्याच्यामधलं तर हे सगळे वेगवेगळे पर्याय आहेत आपल्या आवडीप्रमाणे तुम्ही होऊ शकता आणि म्हटल्याप्रमाणे पहिले काही वर्ष पाच सात वर्ष तरी ॲटलिस्ट सुरुवातीचे मेहनत करायला लागते त्याच्यात आणि पण एकदा झाल्यानंतर तुम्ही एकदा सेट झाले की व्यवस्थित त्याच्यामध्ये ग्रोथ आहे आणि इथे कोर्सेस म्हटले तर आपल्या मुंबईमध्येच बरेच भरपूर वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये डिग्री आहेत त्याच्या डिग्री डिप्लोमा किंवा शॉर्ट टर्म कोर्सेस आहेत एक दीड एक दीड वर्षाचे आहेत काही कोर्सेस आहे कोर्सेस त्याचबरोबर सहा महिन्याचे बेकरीचे वगैरे कोर्सेस आहेत 
तर आपल्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कोर्स सिलेक्ट करू शकता त्याच्या क्रायटेरिया म्हणजे बेसिकली तीन चार वर्षाचे जे कोर्सेस आहेत डिग्री कोर्सेस आहेत त्याच्यासाठी बारावी लागते त्याच्या त्याचबरोबर एक जे गवर्नमेंट ॲफिलेटेड कॉलेजेस आहेत त्यांची एक एन्ट्रन्स एक्झाम असते कॉमन एन्ट्रन्स एक्झाम ती तुम्हाला द्यायला लागते त्याच्यानंतर म्हणजे पहिले बारावीमध्ये मिनिमम फिफ्टी पर्सेंटच्या वरती तुम्हाला मार्क्स असले असले पाहिजेत त्याचबरोबर मग ही एन्ट्रन्स एक्झाम दिल्यानंतर तुमचं सिलेक्शन होतं तुमचे ते प्रेफरन्सेस तुम्ही टाकता की कुठल्या कॉलेजमध्ये कुठल्या सिटीमध्ये ते टाकून नंतर तुमच्या पर्सेंटेजच्या बेसिसवरती त्याचं सिलेक्शन होतं कॉलेजमध्ये आणि इतर जे कोर्सेस आहेत दीड वर्षाचे जे कोर्सेस आहेत त्याच्यासाठी पण एक कॉलेज म्हणजे प्रत्येक कॉलेजची वेगवेगळी अशी ॲडमिशनची प्रोसेस आहे पण साधारणपणे एक एन्ट्रन्स एक्झाम असते त्याच्यानंतर ग्रुप डिस्कशन असतं पर्सनल इंटरव्ह्यू असतो आणि त्याच्यानंतर तुमचं सिलेक्शन होतं फी स्ट्रक्चर साधारणपणे ते डिपेंड करतं की प्रायव्हेट कॉलेजेसमध्ये वेगवेगळे आहेत गव्हर्नमेंटमध्ये वेगळे आहेत पण साधारणपणे दोन ते तीन लाखापासून ते आठ लाखापर्यंत फी स्ट्रक्चर आहे त्याचबरोबर शॉर्ट टर्म कोर्सेसमध्ये असे पण आहेत जसं बेकरीचे पण कोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये सहा महिन्याचा कोर्स आहे त्याच्यात तीन महिने तुम्ही तिथे कॉलेजमध्ये शिकवलं जातं आणि तीन महिने एंट्रनशिप असते ते हॉटेलमध्ये तुम्हाला पाठवतात तिथे तुम्ही ट्रेनिंग करता आणि अशा प्रकारचं तुमचा कोर्स होतो त्याचबरोबर काही गव्हर्नमेंटनी छोटे कोर्सेस पण ठेवले आहेत दोन तीन महिन्याचे हुनरचे रोजगार वगैरे म्हणून असे कोर्सेस आहेत काही तर वेगवेगळे आपल्या आवडीप्रमाणे आणि आपल्याला किती वेळ आहे कसं आहे आणि काय करिअर करायचं आहे आपल्याला त्या त्यानुसार तुम्ही याच्यामध्ये कोर्स सिलेक्ट करू शकता आणि माझ्या फील्डमध्ये म्हटलं तर शेफ बनण्यासाठी पण एक तीन वर्षाचा कलिंदरी डिप्लोमा एक डिझाईन केलेला आहे त्याच्यामध्ये फक्त तिथं